Sant'Agostino che adesso si arena, d'altronde con gli asini si sa, vige la regola del branco, si ferma uno, si fermano tutti, ecco un medio burgo che schizza, lascia il branco e ritorna di nuovo a correre con Fabrizio Mammola, riprende però anche la corsa di Sant'Agostino, i giallo verdi, mentre Eric Cosenza ricade di nuovo, sono già tre le cadute di Eric, chissà cosa succede, ed ecco che passa anche sotto la nostra postazione Santo Bastiano mentre la giuria conta i giri di campo. Più difficoltoso gestire il ciuccio della contrada di Caglienti che sembrava trottare qualche giorno fa ma oggi si rifiuta, si arena un po' la corsa, lentissimo anche il ciuccio del Casaletto che addirittura decide di uscire dal percorso. Ma Vincenzo Dulcetti lo sprona di nuovo a ritornare sul circuito della gara con la collaborazione del responsabile del movimento della corsa. Il Ciuccio comunque vuole uscire dal percorso a tutti i costi. Gli asini si arenano tutti all'ingresso del circuito della gara. Un po' di confusione, quello di San Biasi torna addirittura indietro. Anche Sant'Agostino si è fermato, mentre in Bedi Uburgu continua in qualche modo a trotterellare, mentre i nostri giurati continuano a contare questi giri che vi ricordo devono essere assolutamente 5 perché la gara sia vinta e c'è un testa a testa tra di nuovo Caglienti e Sant'Antonio Sant'Antonio continua, supera anche Santo Bastiano ma c'è Sant'Agostino che ha sempre una marcia in più continua a trotterellare mi dicono ecco il pubblico partecipa a queste, alle, alle decisioni della giuria ma si sa che il giudizio sarà insindacabile sembra che sia Sant'Agostino a condurre la gara sebbene ci sono dei momenti di pausa per i quali è sempre poi difficile contare i giri di campo per questo la giuria si è arenato nuovamente anche Caglienti con i colori bianco-verdi un asino che si rifiuta Sant'Agostino continua a trotterellare incredibile forse sembra che stia completando il numero di giri previsti chiaramente la gara, la gara si considera chiusa quando almeno tre ciusci passano il traguardo per cui devono essere tre i ciusci che tagliano il traguardo contiamo anche il quarto ciuccio che taglia il traguardo direi che probabilmente la gara dovrebbe essere terminata ma sarà la giuria a darmi notizie a riguardo si consultano momentaneamente i giurati fanno un attimo la conta mentre i nostri fantini, i nostri asini continuano a trotterellare vediamo direi che addirittura un ennesimo giro per Sant'Agostino vediamo un po' taglia anche il traguardo Sant'Antonio Santo Bastiano continuano ancora la loro corsa ma direi che ormai il palio è tratto anche il responsabile della corsa mi dà appunto informazioni a riguardo vediamo un po' chi sarà il vincitore di questa edizione 2008 nel frattempo gli asini ci hanno preso gusto e continuano a trotterellare ma direi che ormai il nome del vincitore dovrebbe essere già noto allora il responsabile della giuria si sta confrontando con tutti i giurati che vi ricordiamo sono appunto esterni alla Ino non residenti alla Ino ma su di loro hanno vigilato capitani e rettori, lo avevamo anticipato, erano a secco di palio e avevamo tanta voglia di vincere. Ce l'hanno fatta meritandosi la vittoria, giro di campo per voi! Meritatissima la vittoria!
diciamo, fa parte della contrada di Sant'Agostino. Infantino! Sono contentissimo anch'io che dal primo anno che abbiamo festeggiato eh, non abbiamo vinto e l'ultima volta che ho festeggiato ci siamo riusciti a vincere.